ኡነትና ኡነት ብቻ የተሰራች የራራች ቅልቦ ነው ይገዛት ኡነትና ኡነት ብቻ የተጋባት እርህትን ያስቀደመች እርሷ ሰውናት እርሷ ፍትናት እርሷ ነገናት ፍርድ ያጎደለ ፍርድ የገመደለ ትህትናና ቅንነቴን ይቀማ ነው ፍትህ ወገን አይለይም ፍትህ ዘር የለውም ፍትህ ሃይማኖት አይመርጥም ፍትህ ኡነት ነው ፍትህ ሰው ነው የሚያልል ሚዛና እንሁን የነገሰው ይበለን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በእቅድሚያ የከበረ ሰላምታ እንደርሶና ለቤተሰቡ አደርሳለሁ ጠበባ አክሊል ይባላል ነው ባልትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ ከ1998 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ፋሚሊ ፒስት ፋሚሊ አሶሲዬሽን የሚባል ወጓድራ ጎድርጅት አቋቁሚ ያገሩ አልተያኑም ቤተሰብ ለማጠናከር የሚችሉን ሁሉ እየሰራው ገኛለሁ አሁን ቀጥታ ይህንን የቪዲዮ መልእክት ወደርሶ እንዳደርስ ምክንያት ወደ ነኝ ጉዳይ እመጣለሁ ከ ሁለትሺ አስር አመተ ምህረት ጀምሮ የመንግስት ድጋፍ በተለይም የርሶን ድጋፍ ለማግኘት ካለው ለውጥ ጋር በተያዘ ተስፋ በማድረግ የርሶን ጽፈት ቤት በደብዳቤ ኮንታክት ሳደርግ ነበር ግን የሚገባኝን ያህል ትኩረት ስላላገኘው እንዲሁም ከዛ ማልፎ በቀጥታ የሚገቡት ፕሮጀክቶች ለርሶ ለመدرسቸው ጥርጣሬ ስለገባኝ የነን የቪዲዮ መልክ ተቀርጨ ለርሶ በሚደርሱት መንገድ ለማስተላለፍ ተገድቻለሁ አሁን ከጥታ ወደ ጉዳይ ገባለሁኝ ሁለት ደብዳቤ አነባለሁኝ ብዙ ደብዳቤዎችን አስከብቼ ነበር ከነዛው üst ሁለቱን ኢምፖርታንት ናቸው በጣም ወይ ደሞ ገላጭ ናቸው በያሰቋቸው ደብዳቤዎች አነባለሁ ይሄንን መለርሶ ይدرسው አይدرسው ከዛ በኋላ ከርሶ ምላሽ አገኛለሁ እንብያስባለሁ አንደኛው ደብዳቤ ሰኒ 25 ቀን 2010 አመተ ምህረት የገባ ነው ይሄም ደብዳቤ በልጂ ፊርማ እንዲገባ ተስማምተን ያስቀባ ነው ነው ቀጥታ ነበርልኝ እንዲላል ለክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ጉዳዩ ባባባ ዛፍ ፕሮጀክት አስተባባሪነት በጻናት ተማሪዎች እየተደረገ ያለውን የችግኝ ተከላላይ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አባታችን ዶክተር አብይ አህመድ መልእክት እንዲተላለፍ ስለመጠየቅ ክቡር አባታችን በእቅድሚያ ለሀገራችን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም አንድነትና እድገት እየሰሩ ያሉትን በጎ ተግባር እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ እኔ ያሱ ጥበብ ባላለው እድሜ 14 ሲሆን የዘጠነኛ ክፍል ትምርቴን አጠናቅቄ ለቀጣይ ክፍል ዝግጅት ላይ ይገኛል ትምርቴን ጎን ለጎን ያየር ከትምርቴ ጎን ለጎን ያየር ንብረት ለውጥ ያስከተለ ያለውን ዓለም አቀፍ አደጋ ለመከላከል ካባቴ ጋር በመተባበር አባባ ዛፉ በሚል ርዕስ የህፃናት መጽሐፍና ገጽ ባህሪ በማዘጋጀት እንዲሁም በመተወን እሰራለሁ የዚህ ፕሮጀክት ዋና ዓላማ ህፃናት ተማሪዎች የዛፍ ችግኝን መትከልና መንከባከል ባህል እንዲያደርጉ ነው ይህ ፕሮጀክት የብዙ አካላትን ድጋፍ ያገኘ ሲሆን እነርሱም የትምርትና የእምነት ተቋማት እንዲሁም በከተታሚው በተዛዋዋሪ በዘርፉ እየሰሩ የሚገኙ ግለሰቦች ማህበራት የመንግስትና መንግስት ያሉን ድርጅቶችን ያካተተ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የፕሮጀክቱን አስፈላጊነት ለኢትዮጵያ ለአፍሪካና ለዓለም የሚኖረውን ፋይዳ ለመናገር መሞከር ውድ ግዢውን መሻማት ስለሚሆን በቀጥታ የርሶን የድጋፍ መልእክት አስፈላጊነት በገልጽ መርጣለሁ ወቅቱ የችግኝ መጥኪያ ጊዜ እንደመሆኑ መጠን ህፃናት ከቤት ሰባቸው ጋር በመሆን ባቅራብያቸው ቦታ ችግኝ እንዲተክሉና በቀጣይ እንዲንከባከቡ ሀገር አቀፍ መልእክት እንዲያስተላልፉልን አንደኛው ሐሳብ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የዓለም አቀፍ የግር ኳስ ጨዋታ ውድድር ወቅት እንደመሆኑ በዘርፉ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ጠንካራ ተፎካካሪ የመሆኑ ስንነት ለመቅረፍ እየሰለጠኑ 
የሚገኙ ህፃናት ኳስ ሰልጣኞች እንዲበረታቱ በቤተ መንግስት ቁጥር ግቢ ተገኝተው ከርሶና ከመላው ቤተሰቡ ጋር ችግኝ እንዲተክሉ በታላቅ ትህትና አጠይቃለሁ ይህም ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደሚሉት ይሆናልና እኔንም ሆነ ሌሎች የሀገር ልጆች ለምናደርገው ጥረት ከፍተኛ ብርታት ይሆናል ስለሚደረግ ለእንድጋፍ በቅድሚያ መስጋና እናቀርባለሁ ከሰላምታ ጋር አክባሪ ልጆ ያሱጥ ፍርማ ያባባ ዛፉ ገጸባሪ ተዋነ ይላል አባሪ የሆኑ አራት ነገሮች አሉ ያባባ ዛፉ መጽሐፍ በአማርኛ በእንግሊዘኛና በፈረንሳይኛ ብዛት 3 የድጋፍ ድብዳቤ ብዛት 2 የፕሮጀክቱን እንቅስቃሴ በከፊል የሚያሳዩ ምስሎች ብዛት 3 ገጽ ችግኝ ለሚተክሉ ጻናት የሚሰጥ ሰርተፍኬት ብዛት 1 ደብዳቤውም ይሄን ይመስላል ከዚህ ጋር የተያዘ ሌላም ተጨማሪ የድጋፍ ደብዳቤዎች የገቡ ሲሆን ያው ለጊዜው የፋሚሊ ፒስ የራሴን ድርጅት የድጋፍ ደብዳቤ ብቻ አነባለሁኝ እንዲላል ለሚመለከው ተውሉ አዲስ አበባ ጉዳዩ የድጋፍ ደብዳቤ ፋሚሊ ፒስ ቱ ፋሚሊ አሶሲዬሽን ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የሀገር ዋልታ የሆነውን ቤተሰብ ለማጠናከር እየሰራ የሚገኝ ተቋም ነው የዚህ በጎ አድራጎ ድርጅት መስራች የሆኑ ታቶ ተበበ አክሊሉ ላለፉት አመታት ብዙ መስዋዕትነት በመክፈል ህብረተሰቡን ቤተሰቡን በቤተሰብና በጋብቻ ዙሪያ መምከርና የምክርና ስልጣና አገልግሎት በመስጠት ያገለገሉ የሚገኝ ሲሆን አሁን ደግሞ ለበለጠው ጤት የሁለተኛ ድግሪያቸውን በልጆቹ ለእንተና ያደረገት ላይ እየሰሩ ይገኛሉ ይላል አቶ ጠበበ ከዚህ ጎን ለጎን የፈጠራ ባለሙያና የልጆች መጽሐፍ ድራሲ ሲሆኑ ወክታይ በሆነው ዓለም አቀፍ ይዘት ባለው ያየር ንብረት ለውጥ ላይ ትምህርት ሰጪ የሆነ አባባ ዛፉ በሚል ርዕስ የህፃናት መጽሐፍ ልጃቸውን ያሱን በማሳተፍ አዘጋጅቷል የመጽሐፉ ዓላማ ልጆች ከህፃንነታቸው ጀምሮ ስለ ዛፍ ጥቅም በማወቅ ችግኝ በመትከልና በመንከባከብ ባህል እንዲያዳብሩ ተግባር ተኮር ትምርት መስጠት ነው በታሪክ እንደምናቀው ቀደምት አባቶቻችን ለጥፋት የመጣውን ጠላት በጀግንነት መከተው የሀገራቸውን ህልውና እንዲያስጠብቁ ተተኪውም ትውልድ ተመሳሳይ ታሪክ እንዲደግምና ሀገሩን በዛፍና በተለያዩ ጽዋት እንዲያለብስ ማስተባበር ዋና ወቅዱ ነው ፋሚሊ ፒስ በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ፕሮጀክት ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን የሚመለከተው ሁሉ አባትና ልጅ ያደረጉት ያለውን ጥረት በሚያስፈልገው ነገር ከጎናቸው በመቆም ድጋፍ እንዲያደርግ ባክሮት ይጠይቃል ይላል ደብዳቤውም ይሄን ይመስላል መጽሐፉ ደግሞ ይሄ ነው አባባ ዛፉ አዘጋጃው ጠበብ አክሊዱና ልጁ ያሱ 2009 ዓመተ ምህረት የታተመበት ማለት ነው። መጽሐፉ በሰል የተደገፈ ሲሆን ያው ልጆች በንባብ እንዲማሩ ጥያቄና መልስም አለው ጽሁፍም ያረጋሉ እንደዚሁም ደግሞ ከለር ያረጋሉ። መጽሐፉን ሳዘጋጅ እንግዲህ ልጄንም እንዲሳተፍ ያረረኩት በልጆች ዙሪያ ስለሆነ እሱም በቀጣይነት የዚህ ፕሮጀክት አካል ሆኖ በዘመኑ እንግዲህ እግዚአብሔር ይፈቅድ እሱም ይሄን ነገር እንዲያስቀጥል በማሰብ ነው ሁለተኛ መጽሐፉ ስለዛፍ ጥቅም ከማስተማር ባለፈ ብዙ ሐሳቦችን እንዴት ችግኝ መትከል ባህል ሊሆን እንደሚችል ብዙ አይዲያዎችን ያያዘ ነው እና ከዚሁም ውስጥ አንዱ በ2010 ዓመተ ምህረት ሀገር አቀፍ የሆነ የብዙ ችግኝ ተከላ በልጆች አማካኝነት በማከናው ጊነስ ቡክ ላይ አዲስ ሪከርድ ለማስገብ እቅድ እንደነበረ ሁሉ መጽሐፉ ላይ አስቀምጫለሁ 
ከመጻፉም ጀርባ ያው ከተ 3 ድርጅት ተቋማት የውቅና አክኖሌጅመንት አግኝቻለሁኝ ያው አንዱ ከኢትዮጵያ ወንጌላን አብይት ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዱ ያገኘውት ነው እሱን ብቻ አንብቤ አልፋለሁኝ እንዲ ይላል የእግዚአብሔር አምላክ የሰው ልጆች እንዲኖሩበት የፈጠረላቸው ወን ምድር እንዲን ከባከባት እንጂ እንዲያ ወድሟት ፍላጎቱ እንዳይደለ የተገነዘበው የዚህ መጽሐፍ ጻፊ ከመንፈሳዊ ሐላፊነት ጋር የሚገናዘበውን ይሄን መስክ ትክ ብለን እንድናስብበት ይጋብዘናል ይልቁንም ልጆቻችን ያከባቢን ጥበቃ ከስራ ግዴትነት ባለፈ የባህላቸው አካል አድርገው እንዲጠብቁት ይተልማል ጥበበ ሁለን ተና ያ አገልግሎትን በማስኬድ ጥረት ውስጥ ለሚደረገው ትጋት ስምን ከግብር ያዋደዱትን ያባባ ዛፉን ገጸ ባህሪ በመቅረጽ በመስኩ ላይ የራሱን አሻራ በማኖር መንፈሳዊ ግዴታውን ተወጥቷልና ሊመሰገን ይገባዋል ይላል እንግዲህ ይሄንን ደብዳቤ ሰኔ 25 ቀን 2010 ካስከባን በኋላ በቃ መልስን አገኛለን ብለን በጉግል ስንጠብቅ ነበር ከልጄ ጋር እንዲሁም መላው በተሰበይ እንደዚሁም ደግሞ አብሮኝ ይሄንን አገልግሎት ሲያግዙ የነበሩ ሰዎችም ሁሉ አገር ውስጥም ያሉ ከአገር ውጭም የሚያቆ ወዳጆች ሁሉ ኢንፎርመድ የሆኑ ቤተሰቦች ሁሉ ሳይቀሩ ሲከታተሉ ነበር እንደውም ይሄንን ደብዳቤ እንድናስቀጣ ምክንያት ይሆናል በወቅቱ አንድ ሶፊያ ምትባል ሮቦት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በሚዲያ ቁጭ ብላ ዛ ስትታይ ስናይ እኛም ደግሞ ይሄ ያገር በቀል የሆነ ፕሮጀክት ነው ያባባ ዛፉ ፕሮጀክት እንደዚሁም ገጸ ባህሪው መጽሐፉ የአፍሪካን አርት የተላበሰ እና በአፍሪካ ደረጃ ፕሮጀክቱን ኢምፕሊመንት ለማድረግ የታቀደ እንደመሆኑ መጠን አቴንሽን እናገኛለን ተቀበለው እንደሞኛንም ያስተናግዱናል ብለን ተስፋ አድርገን ነው ያን ደብዳቤ ያስከባ ነው መጽሐፉም ያው የአማርኛውም የፈረንሳይኛውም የእንግሊዘኛውም ትርጉም ሳይቀር አባሪ ተደርጎ ነው የገባው ያ ሁሉ በቃ አቴንሽን ይሰጠናል ብለን ነበር ነገሩ ግን በወቅቱ ያው ኤርትራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም መላለሱ ስለነበረ እንግዲህ ቢዚ ናቸው በሚል ያው ነገሩ ሲጓተት አምሊዎር ሲመጣ ምን ሲል በቃ አይጭ ግን ተከላው ወቅቱ ምስላ ተላለፈ እኛ በራሳችን ችግኝ ተከላውን በቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ግቢ ውስጥ ሰጪው ተባብረውን ዛ ከይደናል ከሰባት ትምርት ቤቶች የተወጣጡ ልጆች ባሉበት መምህራን እንደዚሁም የተለያዩ እንግዶች በተገኙበት ዛ ግቢ ውስጥ የመጀመሪያውን ችግኝ ተከላከይደናል እንግዲህ ባይሆን 2011 ሲመጣ ደሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደገና ጠያቂ ሆነ አቅረበን ከዛ በኋላ ችግኝ ተከላ የሚለውን ፕሮጀክት ያባባ ዛፉን ድጋፍ እናገኛለን ብለን በቃ ነገሩን ታው ነው ማለት ነው በወቅቱ ከዛ ግን ወዲያው ሌላም የማይአፍሪካ ፓርክ የሚል ፕሮጀክት ነበርና በወቅቱ ሁለት ፕሮጀክት ነበርን እናደርገው እሱ እንደሞ እንደገና አስገባን ማለት ነው ማይ አፍሪካን ፓርክ ኢንስፓየር ያደረገኝ ይሄ መጽሐፍ ነው ከ በፈረንጆቹ 2013 አመተ ምህረት ጀምሮ ሳዘጋጀ የነበርኩት ሲሆን እንግዲህ በስተመጨረሻ ከአፍሪካ ህብረትም ውቅና አግኝቼበት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ውቅና አግኝቼበት በ2010 መጨረሻው ክረምት ወራት በዛው ወቅት አምሊ ውስጥ ይህ መጽሐፍ አዘጋጀው ለፐብሊሽ ሆነ ግን ሳምፕል ነው ፐብሊሽ ያደረኩት እና በወቅቱም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ 
አመራር በመነካቴ በጣም በመደሰቴ ለሳቸው መታሰቢያ እንዲሆን ይሄ መጽሐፍ ዴዲኬት አድርጋለሁ እንደሚታየው እዚህ ላይ ያው ዴዲኬትድ ቱ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ፕራይም ሚኒስትር ኦፍ ዘ ፌደራል ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ for promoting change in Ethiopia by using peace reconciliation forgiveness and love as his primary means of struggle he is a champion of peace and an example of an awesome servant leader beye endezi hulu yaw ngidi kibur taklay minister lerso yenen inde deraso tesfa adergallo matsafu yaw የአፍሪካ ለአፍሪካ ልጆች እንዲሰራጭ በማሰብ በእንግሊዘኛ ነው ያዘጋጀውት ከለሪንግ ቡክ ነው ያብዛኞቹ መጽሐፎች ከለሪንግ ቡኮች ናቸው ይሄን ይመስላል ስለዚህ አንድ አንዱ ሀገር በዚህ መልኩ አንድ አንድ ገጽ ያስቀመጡ ልጆች እንዲማሩ ለመርዳት ነው ስለ አፍሪካ ህብረትም ሚገልጹ ነገሮች አሉት ያው አብዛኛው ያው ሰንደቅ አላማ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ ማፕን ያካተተ ነው እንግዲህ አሁን ሁለተኛው ፕሮጀክት እዚ ይሄ ነው ኢንስፓየር ያደረገኝ እዚ የሚታየው የማፍሪካ የቡክ ላይ የአፍሪካ ህብረት ሰንደቅ አላማን መሰረት አድርጎ ፓርክ ቢሰራ ለልጆች የሚጠቅም ይሆናል እንደ አፍሪካ ህብረት መቀመጫነታችንም ለአገራችንም ትልቅ የቱሪዝም መስብ ነው ለኛም ገጽ ግንባታ ጠቃሚ ነው በሚል እንግዲህ ይሄንን ፕሮጀክት ቀርጨ አንድ ላይ መጽሐፉንም ለሳቸው ዴዲኬት ማድረጌን ለማሳወቅ ለርሶ ዴዲኬት ለማድረጌን ለማሳወቅ ነው እንግዲህ ወቅቱ አስቀብጨ ከህግ ክፍል አቶ ፍሳ የሚባሉ ሰው በስልክ እንዳናገሩኝ አስተውሳለሁ በመጨረሻም ፕሮጀክት ፕሮፖዛል አመጣ በሚል በስልክ በታዘስኩት በታባልኩት መሰረት ጥረቴን ቀጥልኩ አንድ ነገር ግን ሳልናገር ማለፍ ማልፈልገው ይሄንን መጽሐፍ ለአፍሪካ ህብረት ዋና ጽፈት ቤት ለቸርፐርሰኑ ማለት ነው ቢሮ አስገብቼ ነበር የፓርኩንም ሐሳብ እንደዚህ አስገብቼ ነበርና እነሱ ጥሩ ደብዳቤ የድጋፍ ደብዳቤ ጻፉልኝ ከቸርፐርሰን ኦፊስ ያንንም አባሪ ያድርጌ ነው እንግዲህ ተክላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ያስቀባውት ትልቅ ተስፋ ነበርኝ በእውነት ወቅቱና አትሊስት እንዳባባ ዛፉ ፕሮጀክት መልስ አናገኛል ቀረንም ከ20 ቀን ወይ 15 ቀን በኋላ በስልክ እንግዲህ ያው ከክፍል ፕሮጀክት ፕሮፖዛል አምጥ የሚል አሳባገኛን ያም ፈልክ ተስፋ ጨምሮብኝ ስሩ አሯጥ ነበረ ከዛ ቢልዲንግ ኮሌጅ ለዳታ ያለው አርክቴክቶች ዩኒቨርሲቲ ትምርት ተማሪ ትምርት ቤት እዛ ሄጄ ጠይቄ እነሱ ተባብረውኝ ዲዛይኑን በበለጠ ሞዴል ስራ በግቢያቸው ውስጥ ቦታ ወደ 740 ካሪ ሜትር ፈቅደው በማስተርስ ተማሪዎች ዲዛይን ተደረገ ሞዴል ማለት ነው አትሊስት ያንን ሰርተን አንደኛ ለግብዩም የሚጠቅም ነው ሁለተኛ ደግሞ ተሰርቶ ሲያልቅ መሪዎችን ጠርተን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጋብዘን እንዲያውትና የዋናው ፕሮጀክት ደግሞ ድጋፍ እንዲያደርጉ የሚል ይረዳል በሚል ነው እንግዲህ ያ ነገር የተሰራው በዚህ አጋጣሚ ያው ዲዛይኑ እንዳለቀ ካፍሪካ ህብረት የተወከሉ ሰዎች መተው ፕረዘንቴሽን ተደርጎ አይተውታል እና እነሱም ቢሮ መተን እንድናቀርብ ጠይቀውን ያንን ከተነጋገርን በኋላ በመሃል ከቀዳማይ መብት ቢሮ ምን ጉዳይ አመልክቼ ነበርና አትሊስት እዛ ተጠርቼ ድሉን አግንቼ ተማሪዎችም ተገኝተው ማይ አፍሪካ ፓርክ ሞዴሉን ምን እንደሚመስል በቢልዲንግ ኮሌጅ ሊሰራ የታሰበ አቅርባን ክብርት ቀዳማይ ተማቤት ጥሩ የሆነ አስተያየታቸውን አግኝተናል 
እንዲሁም እንግዲህ በቀጣይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደምን ማክረም እንደምፈልግ ገልጸን ይወጣ ነው ከዛ እንግዲህ በኋላ የአፍሪካ ህብረትም ደሞ እንደዚሁ ቸርፐርሰን ቢሮ ቶካዮች ባሉበት ሌሎችም ዲፓርትመንት አላፊዎች የሚመለከታቸው በተገኙበት ፕረዘንቴሽን አቀረበን ለሞዴል ስራው ለፓርክ ሞዴል የሚያስፈልገው ወጪ ድጋፍ ሊያደርጉልን ነገር ግን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ጋር መነጋገር እንደሚፈልጉ ምክንያቱም ያሳቡ እነሱ ሲሪየስሊ ስላዩት በሚመለከታቸው ሰዎች አገናኘን ብለው እንግዲህ ሙከራ ሳደርክ ነበር ግን እንዳሰብኩት አሎነ ስለዚህ በዚህ መhall ላይ ያለ ነውና ከዚህ ጋር በተያዘ እኔ እንዴት ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጣም ብዙ የለፉ እየሰሩ ያሳዩ ነው ያሉት ከሀገር ውስጥ ያሉትንም ኑና ስሩ ግቡ ይያሉ ይጋበዙ ነው እዚህም ሀገር ውስጥ ያሉትን አብራን አገራችንን ከፍና አድርጋት ይያሉ ነው ግን በተግባር ሲታይ ነገሩ እንዴት ነው ለኔ አመርቀው ነው አላገኙትም ምንድነው ምክንያቱ ማለት ቶይ ድርሳቸው ደብዳቤ ቶይ ድርሳቸው ወይስ ምንድነው በሚል እንግዲህ ነገሩን ጫን ይያልኩኝ ለሚል ሞከርኩ ያው ደብዳቤ ነው ነው ሳስከፕ የነበረው ሁለተኛው ደብዳቤ ላም በብስቲ መጨረሻ ላይ ያስከፈውትንና እንዲ ይላል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አዲስ አበባ ጉዳዩ አባባ ዛፉ ፕሮጀክት እና ማይ አፍሪካ ፓርክ ፕሮጀክትን ድጋፍ በተመለከተ ፋሚሊ ፒስ ቱ ፋሚሊ አሶሲዬሽን መስከረም 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በደብዳቤ ቁጥር FPF 001 ዝባር 019D ለተከበረው የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያስቀባው ደብዳቤ ግልጽ እንዲሆን የን ደብዳቤ በድጋሚ ጽፏል FPF የበጎ አድራጎ ድርጅት ሲሆን ለቤተሰብ ለሀገር ብሎም ለመላው ዓለም የሚጠቅም ስራን እየሰራ ይገኛል ድርጅቱ አባባ ዛፉ እና ማይ አፍሪካ ፓርክ የተባሉ ሁለት ፕሮጀክት እያንቀሳቀሰ ሲሆን የነንም በተመለከተ ከ2010 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ከኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በደብዳቤ ያሳውቆ ድጋፍ እንዲደረግለት ጠይቆ ነበር ዝርዝሩ አባሪ በተደረገው ደብዳቤ ማየት ይችላል በወቅቱ መልስ የተሰጠው ለማፍሪካ ፓርክ ብቻ ሲሆን ሰኔ 25 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ገቢ ለተደረገው አባባ ዛፉ ፕሮጀክት ግን መልስ አልተሰጠ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ከህግ ክፍል ጋር በተደረገ የስልክ ውይይት ለማፍሪካ ፓርክ ፕሮጀክት የተሰጠው መልስ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ይቀርብ የሚል ሲሆን በተጠየቀው መሰረት የፋሚሊ ፒስ እና የኢትዮጵያ አርክቴክት ህንፃ ግንባታ እና ከተማ ልማት ተቋም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተወካዮች ጋር በጋራ በመምከር ያዘጋጁትን ዲዛይን እና ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ግንቦት 13 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ለኢፌድሪ ቀዳማዊ መብት ጽፈት ቤት ባካል በመገኘት አቀረበዋል ለተሰጠነ ምድል ደግመን ለና መሰግን ይቀበል FPF ማይ አፍሪካ ፓርክ ፕሮጀክትን በተመለከተ በአፍሪካ ህብረት ዋና ጽፈት ቤት ና 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ኮአናው ጽፈት ቤት እና ከአይቢሲ ቶካዮች ጋር በመሆን ውይይት ያደረገ ሲሆን ጽፈት ቤቱ ለፓርክ ሞዴል የግንባታ ስራ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ እንዲሁም ዋናው ፓርክ በኢትዮጵያና በመላው አፍሪካ ከተሞች ቢተገበር የሚለውን ሐሳብ ዙሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጋር ውይይት ለማድረግ እንደሚፈልግ አሳውቋል። ስለሆነም ማይ አፍሪካ ፓርክ ፕሮጀክትን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሰው ተወክሎ ከአፍሪካ ህብረት FPF እና IBEIBC ቶካዮች ጋር ውይይት እንዲደረግ እንዲሁም መንግስት በቀጣይ ይህን ፕሮጀክት ከዳር እስኪ ድረስ ጽፈት ቤቱን በመከታተል እንዲያበረታታ የFPF የመጀመሪያው ጥያቄ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አባባ ዛፍ ፕሮጀክትን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ተገቢውን ዕውቅና እንዲሰጠውና ለላቀው ጤት የገንዘብ እና የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲደረግለት እንዲሁም ከሰኔ 25 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 
በጉጉት መልስ የሚጠብቀውን ያባባ ዛፉ ተዋናይ ተማሪ ያሱን የሞራል ማበረታቻ እንዲደረግለት በተተን አይጠይቃል በዚህም የድርጅቱ አባላትም ሆነ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ጉዳውን ቀደም ሲል የሚያውቁና በቅርበት ለሚከታተሉ ሰዎች በጎ ማለት ይሆናል የሚል እምነቱን ኤፍፒኤፍ ይገልጻል ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ኒባርክ ከታላቅ አክብሮት ጋር ፊርማ ጥበባ ክሊሉ ወና ዳይሬክተር አባሪ አራት ነገሮች ተደርጓል አንደኛው ያባባ ዛፉ የመዝሙር ግጥም ገጽ ብዛት ሁለት መዝሙሩን አባባ ዛፉ ፌስቡክ ድረገጽ ላይ ማዳመጥ ይቻላል ይላል ሲዲዮ ሲጄስ መግባት ስላልቻለ ነው ሲዲዮን ለማሳየት ዋላ ላይ ያሳያልኝ ሁለተኛው ተማሪ የተማሪ ያሱ ደብዳቤ ገጽ ብዛት አንድ ቀድም ያነበቁት ማለት ነው ሶስተኛው አባባ ዛፉና ማይ አፍሪካ ፓርክ ፕሮጀክትን በተመለከተ ኤፍፒኤፍ አምስት ደብዳቤዎች ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ይላል አራት የኢአይቢሲ የአፍሪካ ህብረትና የተስፋ ስፖርት አካዳሚ ድጋፍ ደብዳቤዎች ገጽ ብዛት 3 ግልባጭ ለተከበረው የፌድሪ ቀዳማ የማይመብት ጽህፈት ቤት ይላል ደብዳቤው ምን ይመስላል ሲዲ መግባት አይችልም ተብሎ የተመለሰው ሲዲ ይሄን ይመስላል ያባባዛፉ አዲስ መዝሙር ያዘጋጀውት ነው ሌላው ይሄ ሰርተፍኬት የሚያሳየው ያባባዛፉን ገጸባህሪ ለቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ መታሰቢያ እንዲሆን ዴዲኬት አርገንላቸው ነበር በህይወት ይያሉ ያው ይበልጥ ትኩረትም ለማግኘት ሰው ይሁን ለሰሩት በደን ለማት ዙሪያ ለሰሩት መታሰቢያ እንዲሆንላቸው ነው እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ይሄን መልእክት እንደሚደርሶ ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄንን ሁሉ ሳደርግ ግን በቀን ልብ ነው ለማድረግ ሞክረው ዋናው አላማዬ እኔ እስራኤል ራይን ማሳቃት ነው ሌላ አላማ የለኝም ፖለቲካኛ አይደለሁም አገሬን ግን ሞድ ነኝ ስለዚህ ይሄንን በመረዳት በቅርቡ መልስ ሰጥኛል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ የቱክራይ ጉዳዩን በኔ ዘንድ ያለውን ትኩረት ለማስገንዘብ ብዙ ነገር ያደረኩ ነው ያለውት ከጸሎት ጎን ለጎን አንዱ እንግዲህ ከትላንት ጀምሮ ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው ምግብ አቆም ያለውኝ እንግዲህ መልስ እስካገኝ ድረስ ምግብ አልበላም በየ ጋራ ሲወስኛለሁ ይሄንንም ይወሰንኩበት ምክንያት ቆራጥ የሆነ ጨከኛ ጨከና አድርጊ አንድ አንድ ነገሮች እንደ ፍሬም ለመሄድ ነው አንዱ እንግዲህ ቪዲዮ መልእክት ነው ለዚህ መልስ ይሰጡኛል ብዬ በቅርቡ አስባለሁ ስለሚያደርጉልኝም መልስ ስለሚሰጡኝም መልስ ጅጋ ድርጊ አመሰግናለሁ በእኔም በልጄም ያሱም በቤት መላው ቤት ሰቤ ስም እስካሁን ከኦዲዮ አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርኩት